Hello friends, welcome to Jijo Musicals. In this video, we are going to talk about how to use a keyboard and how easy it is to use a keyboard. We are going to talk about the basics of this video. I am using the keyboard as a Yamaha PSR 550 board. First of all, how many keys are in the keyboard? One is white keys and one is black keys. This white keys is natural keys. Black keys are sharp or flat notes. Actually, in the electronic keyboard, there are 5 octaves. But in the piano, there are 7 octaves. Oh, ini ada ibu lo kisir ke, ibu la, yaitu yang dah kini teri le, abdi ni nginge, yosis kita tak ada, adik rombo be isi awal nak. Yapi me, inda, inge or, rend black kis, adat tu moon kis, ide setup la dah, mautta keyboard la ke, yella me awal nak. Inge par inge rend moon, rend moon. Ibu la, inda rend kis ke, left side la ke orang kela, orang kis, boleh inda kis. Ibu dah awal nak C. In classic, we say Sa, Ri, Da, Ma, Pa, Da, Ni, Sa These are all natural notes That's why we say that there are sharp notes These are all the sound This is the sound of the difference These are all the flat or sharp notes We say that if you want to sing a song, you can sing a song. In the starting keyboard, you can sing a basic keyboard. In all keys, there is an alphabetical order. You can sing a song. If you want to sing a song in the starting keyboard, you can sing a song. If you want to sing a song in the starting keyboard, you can sing a song in the starting keyboard. Now, I'm going to tell you how to sing a song. आदि कुछ पौग पौग दाम पढ़ागो, आदम मट्ट कुछ पाते लां। First of all बंदे ये दे यंदन द नोट्स ना सोले रहा। इन्हों उन की से ये द पना ना आएंगे साइड ले ये लेते रहा। C, D, E, F, G, E, B, C. Mulai teri dah. Mautan irkan deh, inda, orang yel ki, orang yel set sendah tu orang octave nu solu mau. Naa solna le, ya mau ki elektronik ki bola anjo octave irkan ya. First octave, inda last lagi inge bara, second octave. Ida third octave, ida fourth octave, last le irkan deh final octave. वो तो अंगलों वीडियो लेते हैं लाना पर वाला फर्स्ट ना मैं इन द बेसिक्स लाम अट्टम बात करूँ इधर ना सी सी बी ई एफ जी ए बी सी इधर ला मुख्य माना वो विषय हो इन द आह ना हम फर्स्ट ए पी में वंदे ना हम राइट एंड ला मट्टम वास्ती पढ़ेगी क्लां आप रो अपने राइट एंड लवास ये पढ़ा दो मोड़ों स्टार्टिंग लंदे इन द फिंगर्स निये पढ़ा की कीटिंग ना उंगल को रोम्बा भी इजी आ रखों ये पी में निये वास ये मोड़े सी के टॉम फिंगर रखला टॉम डी के इंडेक्स फिंगर ई के मोड़ल फिंगर इन द मोन बोटन चार त्रिपी ये फू वाला मोड़े त्रिपी उंगल अपने इन अंज वर्षीय उन दरों तेरमो रोटी सोल रहा है सी के वर्ष मोड़े उनका टम फिंगर डी के वर्ष मोड़े उनका इंडेक्स फिंगर ई के वर्ष मोड़े मिडिल फिंगर आज का परा यफ्फ वर्ष मोड़े तिरपी उनका टम फिंगर इंगे वंदर चना तिरपी ना अंज नोटो उंगल ग्रंभा भी इसी आरको इधर निगो और वाटी वाच चुपरंगा ना उंगल को रे चिन्ने एक्सरसाइज़ होने इधर लिए वंदे इन द वीडियो के की ला डिस्क्रिप्शन ला पोस्ट पन रहे आंधे आधे लड़के आंधे एक्सरसाइज़ आप आते और वाटी वाच चुपती ना उंगल किन्ना में क्लाइमेटी कर गया नरिया पेर वंदे यंटा जनरल केटर के विषय है ना य 
தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கெலாமே இப்போ நார்மல் பேசிக்கான போட்டிருக்கு நீங்கள் வேணும்னா அது மாதிரி வாங்கி கற்றுக்கலாம் அப்படி வேணாமா மொபைல்லே ப்ளே ஸ்டோர் போனீங்கன்னா ஏகப்பட்ட மொபைல் கீபோர்ட்ஸ் இருக்குது அதுலேயே வாங்கிட்டு என்ன நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டு போகிற ஒரே விஷயம் என்னென்னா இந்த ரெண்டு பிளாக் கீஸ்க்கு லெஃப்ட் லெஃப்டில் இருந்தால் சிஏ இந்த மூணுக்கு லெஃப்டில் இங்கே இருக்கிற முதல் கீ வந்து எஃப் இதை மட்டும் எல்லா எந்த போர்டாக இருந்தாலுமே அதுக்கு இதே யூனிவர்ஸலாக ஒரே கான்செப்ட் தான் சிஏ பிஏ இஏ எஃபு ஜிஏ ஏ பிசிஏ இவ்வளோவே தான் மேட்ரு அப்புறம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ இது இது சீன் நான் சொன்னேன்னா இந்த சி நோட்டுக்கு மேலே இருந்தால் அது சி ஷார்ப் டிக்கு மேலே இருந்தால் டி ஷார்ப் அப்புறம் ஏன் ஈக்கு ஷார்ப் இல்லை அப்படின்னு கேட்கலாம் ஈக்கு வந்து ஷார்ப் கிடையாது ஈக்கு மட்டும் ஈக்கு வந்து இந்த டியோட ஷார்ப்பையே தான் வாசிப்போம் ஆனால் அது மாதிரி ஈயோட ஷார்ப்னு சொல்லாமல் நம்ம ஈயோட ஃப்ளாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த சவுண்டை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அப்படி வருதா இதை பாருங்கள் அதுக்கு ஒரு நோட் அப்படியே முன்னாடி வரும் அதுதான் ஈயோட ஃப்ளாட்டு திருப்பி எஃப் எஃப் ஷார்ப்பு ஜி ஜி ஷார்ப் ஏ ஏ ஷார்ப் பி பிக்கும் ஈக்கும் அதே ஒரே கான்செப்ட் தான் என்ன இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே ஃப்ளா ஷார்ப் கிடையாது ஷார்ப் பதில் ஃப்ளாட்டு ஈக்கு சொன்ன மாதிரி தான் இதுக்கு பாருங்கள் இதில் பி வருதா பிக்கு பதிலாக பி ஃப்ளாட்டு திருப்பி சி நீங்கள் நார்மலாக கீபோர்டு கற்றுக்கும் போது சி மேஜர் டி மேஜர் நீங்கள் என் வீடியோ மட்டும் இல்லை வேறு எந்த வீடியோ யூடியூப்பில் பார்த்தாலுமே சி மேஜர் ஸ்கேல் டி மேஜர் ஸ்கேல் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இந்த சி மேஜர் ஸ்கேல் எதுனா இதுதான் ஒரு சி மேஜர் நம்ம இதே இதை லெஃப்ட் ஹேண்டில் வாசித்தோன்னா எப்படி தெரியுமா வாசிக்கணும் சி டிஇஎஃப் ஜி ஏ பி சி என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைட் ஹேண்டில் வாசிக்கும் போது இந்த மூணு ஃபிங்கர் நான் சொன்னல தம்பு இண்டெக்ஸு முடில் இந்த மூணு இதுக்கு வாசிச்சிருப்போம் வாசிச்சுட்டு எஃப்க்கு நம்ம திருப்பி இந்த தம் ஃபிங்கரை கொண்டு வந்திருப்போம் ஆனால் லெஃப்ட்டுக்கு வாசிக்கும் போது அப்படி கிடையவே கிடையாது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபை த்ரீ கான்செப்ட் வரும் சீக்கு வந்து இந்த குட்டி ஃபிங்கர் வரணும் அட்லாஸ்ட் ஒரே முறை சொல்லிடுறேன் ரைட்டில் வாசிச்சா த்ரீ ஃபைன்ற ஃபிங்கரிங் கொடுக்கணும் லெஃப்டில் வாசிச்சோம்னா ஃபைவ் த்ரீன்ற ஃபிங்கரிங் கொடுக்கணும் லெஃப்டில் ஒரு வாட்டி வாசி காட்டுறேன் இவ்வளோவே தான் இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இந்த விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னாவே இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் எப்பயுமே நீங்கள் மறக்கக்கூடாத ஒரே விஷயம் இப்போ நான் வந்து உங் தெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி கீபோர்டை பற்றி பார்க்குறேன் அப்படின்றவங்களுக்காக மட்டுமே தான் இந்த ஆல்ட்ரோபட்ஸ் இங்கே போட்டிருக்கேன் மற்றபடி யார் வாசித்தாலுமே இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற வீடியோஸ்லாம் வந்து நீங்கள் நல்ல நோட்ஸ் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா உங்களுக்கு மியூசிக்கல் நோட்ஸ் அந்த அஞ்சு லைன் கொடுத்து இல்லை மியூசிக்கல் நோட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்கள்ல அதெல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் அது மாதிரி இருக்கிறதுக்குள்ளெல்லாம் இதை நீங்கள் ஈ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒன்றுமே ஒரு சிம்பிளான விஷயம் தானே இது நீங்கள் ஒரு ரெண்டு வாட்டி வாசிச்சிங்கன்னா ஓ சரி இது இது தான் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கே தெளிவு ஒரு இது கிடச்சிடும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் கீபோர்டு கற்றுக்கணும் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு அப்புறம் இதுக்கப்புறம் நான் போட போகிற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு மறக்காமல் வரணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அந்த பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை திருப்பி சந்திக்கிறேன் திஸ் இஸ் பை ஃப்ரம் ஜோ